আপনারা দেখছেন আদ্দাওয়া ডট টিভি নির্মল বিনোদনের অঙ্গীকারে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ও সাহবেহি ওমান ওয়ালা আমাবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক মোবারকবাদ আর সেই সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর দাওয়া টিভির এই বিশেষ ইসলামিক আয়োজন আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের পরিবেশনা জীবন জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার যে কোনো জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে ডায়াল করতে পারেন শূন্য দুই নয় তিন পাঁচ নয় চার আট শূন্য এই নম্বরে ইনশাল্লাহ তালা আমরা মোহতারামের কাছ থেকে কোরআন এবং সুন্নার ভিত্তিতে জেনে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এই নিয়তে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সবাইকে যা কিছু কোরআন আর সুন্নার আলোকে জানতে পারব তার উপর যেন আমরা আমল করতে পারি আমিন সুপ্রিয় দর্শক আজকের পর্বে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ এবং গবেষক মোহতারাম ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুর রহমান আল মাদানি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মোহতারাম আপনাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ জানাচ্ছি কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ তাআলা সুপ্রিয় দর্শক মোহতারাম আমাদের সামনে আছেন আপনারা যে কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে করবেন আর প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমরা একটা অনুরোধ রাখতে চাই তা হলো অবশ্যই টেলিভিশনের সাউন্ডে কমিয়ে দিয়ে ইনশাআল্লাহ তালা প্রশ্নটি করবেন একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলুন হ্যালো আব্বা আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিন পরে ফাইলা পাইতেছি না বহু দিন পরে হইছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা কর্মা তৈবা বলি হ্যালো জি আগে তো আমাদের সময় তো মাস্টার ছিল না এখন তো মাস্টার অনেক কিছু আছে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা পেয়ে গেছি আপনার পক্ষ থেকে মোহতারামের কাছ থেকে জানবো প্রথমে মোহতারাম আমাদের ভাই যেটা জানতে চেয়েছেন যে কালিমা তৈবার অংশ কোনটি আসলে লা ইলাহ ইল্লাহ এটা না লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই এটা বিষয়টা কি বিসমিল্লাহাম বাক্য যেটা দিয়ে আমরা ইমান আনি ইমানের জন্য হইল তৌহিদ এবং রেসালাত দুইটা মিলে হইল আল কালেম তৈবা কিন্তু জিকির জন্য হইল শুধু লা ইলাহ ইল্লা আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু যখন ইমান আনবো তখন লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহ এটা হলে তৌহিদ স্বীকৃতি দিলাম পাশাপাশি মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল রিসালতের স্বীকৃতি দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য যখন ইমানের জন্য হবে তখন দুইটাই পড়ব দুইটাই বলবো স্বীকৃতি দুইটাই দিব আর যখন জিকির করব তখন শুধু লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহ জিকির হবে ধন্যবাদ দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যে মাখরাজের ব্যাপারে তিনি জানতে চেয়েছেন যে বয়স হয়েছে আমরা তো আগে সেই মাখরাজ জেনে জেনে বুঝে বুঝে পড়িনি এখন উচ্চারণ পুরোপুরি সঠিক না কি জি মাখরাজ তো জরুরি প্রয়োজন তো আপনি চেষ্টা করতে থাকুন ইনশাল্লাহ আশা করি আল্লাহ পা আপনাকে তৌফিক দেবেন আল্লাহ পাকের কাছে তৌফিক চাইবেন ওয়াল্লাদিন জাহদুফিন আল্লাহ দিয়ানম সুবুল আল্লাহ কোরআন করিম বলেছেন যে আমার পথে চলার চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তাকে পথ দেখে দেন সেই সব আপনি চেষ্টা করে থাকুন দোয়া করে থাকুন আশা করি চেষ্টা করতে করতে একদিন হয়তো আপনি পেয়ে যাবেন বা আপনি শুদ্ধ হয়ে যাবে 
আর যদি যদি ভুল ত্রুটি থাকে যেহেতু আপনার চেষ্টা চেষ্টা আছে এখলাস আছে জি এখলাসের কারণে নিষ্ঠার কারণে আপনি সব পাবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে maaf করে আমিন একজন দর্শক আছে আমরা তার ফোন কিনে নেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুতারাম আমি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই জি বলুন এখন আসলে ওকে দাঁড়ানো সম্মান করা কি ইসলামে শরীয়তে কতটুকু শরীয়ত সম্মত আচ্ছা আচ্ছা আর একটা হলো মহিলা শাসন মহিলা নেতৃত্ব ব্যাপারে জি ইসলামে শরীয়ত মোতাবেক কি ইসলামে আপনার মহিলা নেতৃত্ব দেওয়ার কি জায়গা আছে কিনা জি বক্তারাম আমরা এর আগে যে ভাই প্রশ্ন করেছেন আপনি মাখরাজ নিয়ে কথা বলেছেন আমাদের দর্শকদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে একটু জানিয়ে দিচ্ছি মাখরাজ বলা হয় যে আমরা যে বর্ণমালা উচ্চারণ করি সেই উচ্চারণটা শুদ্ধ হচ্ছে কিনা এই শুদ্ধকরণের পদ্ধতিটাকেই আমরা মাখরাজ বলে থাকি যে যেখান থেকে শব্দগুলো উচ্চারণ হয় সেটাকেই মূলত মাখরাজ যেখান থেকে বের হয়ে আসবে শব্দটা জি একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোন কেটেছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হ্যালো লাইনটি কেটে গেছে জি মহতারাম পরের প্রশ্নে যাচ্ছি সেটি হলো যে জুমাবার এবং সোমবার যদি কারো মৃত্যু হয় এটা কি কল্যাণকর কিনা এমন কোনো বর্ণনা আছে কিনা তিরমি হিসেবে একটি বর্ণনা আছে জুমার পর জুমাবাদে যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন তবে হাদিসটা অনেক দুর্বল তবে আসলে যেদিনই মারা যায় যদি সে ইমান নিয়ে যেতে পারে জি খাঁটি ইমান নিয়ে যেতে পারে সেরিক মুক্ত ইমান নিয়ে যেতে পারে তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন জান্নাত দেবেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে বিশ্বাস নিয়ে মারা যায় এখন নিয়ে যে ইল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই তরহেদের বিশ্বাস নিয়ে যে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে যেদিন মারা যান অমান মায় তা ইউস শিকুবিল সাই আন্দা খালান্নার আল্লাহর সাথে শরিক শরিক নিয়ে আকিদা নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বিদায় মৃত্যুবরণ করবে যেদিনই মারা যাক যেখানেই মারা যাক সে জাহান নামে যাবে বাকি কবরস্থান বা মহাল্লা কবরস্থানে যদি কাউকে কবর দেওয়া হয় তাহলে তার গুনা মাফ হয়ে যায় এমন কোন বর্ণনা আছে সেটা হলো প্রথম শর্ত হলো যে ইমান নিয়ে যেতে আচ্ছা আচ্ছা কারণ জান্নাতুল বাকিতে এরকম মুনাফেক অনেক শুয়ে আছে কিন্তু তাকে তো মাফ করা হবে না জি এবং আল্লাহ পাক রসুল সাল্লামকে বলেছে ইনস্তাস তফিলাম সবিন মারদান ফেলাই ইয়াকফিরুল্লাহাম জি সত্তর বারো যদি আপনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আল্লাহ কখন তাকে মাফ করবেন না তাইলে জান্নাতুল বাকিদের শৈল কিন্তু যদি ইমান নিয়ে আনা যেতে পারে তাইলে সে মাফ পাবে না তবে মদিনা মোরা বরাই জান্নাতুল বাকি যদি ইমান নিয়ে যেতে পারে সেটা একটা বৈশিষ্ট্যের কথা কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা মহতারাম পরের প্রশ্নে যাচ্ছি আমাদের ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে কাউকে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া এটার কোনো সহি বর্ণনা আছে কি না রসুল সাল্লা আলী ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন আজমিন মতো তোমরা দাঁড়াবে না আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আমরা শুনবো একজন দর্শক আছে একটু ফোন টি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন হ্যাঁ বলেন আমার প্রশ্ন দুটার উত্তর আপনি আবার একটু প্রশ্নটি বলুন আমরা শুনতে পাই হ্যাঁ আমি মানে আমি জানতে চাচ্ছি সালাতুদ দোহা সালাতুদ দোহা নামাজ কয় রাকাত আচ্ছা কয় রাকাত আর কোন সময় পড়ে আরেকটা প্রশ্ন আছে জি ছেলে আর মেয়ে বাবা মা ডাকা যাবে কিনা আদর করে আচ্ছা জি অনেক ধন্যবাদ আমরা জানবো ইনশাআল্লাহ তাআলা জি মহতারাম আপনি আগন্তুকের ব্যাপারে বলছিলেন যে আগন্তুককে দেখলে আমরা দাঁড়াবো কি জি আগন্তুকলে একটা হলো আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা লা তাকু মুখেল আজম আজমেরা যেমনি দাঁড়ায় এরকম দাঁড়াবে না সে মহাজ্জেসিনী কেন একটু ব্যাখ্যা করেছেন সেটা হলো অর্থাৎ আজমেরা তার আদেশ পালনার্থে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতো আর রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেমন বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসছে রসুল ইসলাম তাকে দাঁড়িয়ে গিয়ে উঠে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা অভ্যর্থনা দাঁড়িয়ে ইস্তেকবাল করেছে এটা করতে পারে কিন্তু একজন মানুষের জন্য এমনি দাঁড়িয়ে যাবে কোনো প্রয়োজন ছাড়া জি তাই এই ধরনের দাঁড়ানোর কথা হাদিসে নেয় নিষেধ করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আচ্ছা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ জি মহতারাম পরের একটি প্রশ্ন আমাদের বোন জিজ্ঞেস করলেন যে সলাতু দোহা 
কয় রাকাত এবং কোন সময় পড়তে হয় জি সলাত দোহা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিম্নে দুই রাকাত পড়েছেন আট রাকাত পর্যন্ত পড়েছেন হাদিসে পাওয়া যায় এবং সেই সলাত দোহা পড়বেন বিশেষ করে যখন বালু গরম হয় রৌদ্র তেজ হয় উত্তপ্ত হয় তখন সলাত দোহা পড়া এটাই উত্তম বেশি এবং এটা হাদিসে আছে তিল তিলকা সলাতুল ওয়াবিন হিনা তার মাদুল ফেসল মুসলিম শরীফের হাদিস যখন বালু গরম হয়ে যায় এবং উটের পায়ের বাচ্চার পায়ের নিচ খুঁড়া যখন উত্তপ্ত হয় তখন যে নামাজ পড়ে আউাবির নামাজ পড়ে এটা হইলো সলাত উদ্দোহ আচ্ছা অতএব এই সময় নামাজ পড়ে উত্তম আমাদের সে নয়টা দশটা বা অর্থাৎ বেলা হেলার আগে আচ্ছা আর কি এগারোটার দিকে এগারো যে এরকম আরেকটি প্রশ্ন তিনি করেছেন যে ছেলে মেয়েকে মা বাবা বলা যাবে কিনা আদর করে আদর করে বলা যায় এতে কোনো অসুবিধা এতে কোনো সমস্যা নেই কারণ আমরা আরেকটি বিষয় জানতে চাইবো প্রসঙ্গত যে মা আর বাবা তো সেই জায়গায় আমরা যে আমাদের শ্বশুর শাশুড়িকে আব্বা মা বলছি এতে কোনো সমস্যা আছে কি না না এতে সমস্যা আর কোনো কারণ নেই সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা এটা আর কি ওই ইয়ের কারণে যে আমাদের কি বলবো এটা হাজব্যান্ডের বাপ সেই হিসাবে বাপ বলে অথবা স্ত্রীর বাপ সেই জন্য বাবা বলে সেই হিসাবে সেই হিসাবে আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ একজন দর্শক আছে কি বাপ নয় হ্যাঁ হ্যাঁ বাবার মতো मुक्ति खुब गुरुपूर्ण प्रश्न प्रश्न मोहतराम আসছিল যে একজন সাহাবা তিনি তায়াম কিভাবে করবেন সিস্টেম না বুঝে গড়াগড়ি খেয়েছি মাটিতে গড়াগড়ি করে তো উনি বললেন যে এই মাসাহের ব্যাপারটি আমরা জানব ইনশাআল্লাহ তালা আপনার কাছ থেকে প্রথম যে প্রশ্নটি করেছেন বাচ্চা অসুস্থ হলে কোরআনে কারিমে এমন কোনো দোয়া আছে কি না যে দোয়াটা পড়ে তিনি ফু দিতে পারেন বা পানিতে ফু দিয়ে তাকে খাওয়াতে পারেন সেটি হলো হাজিস সহি বখারিতে আসে যে কোনো রোগের জন্য অথবা ঝাল পুকের জন্য সোরা ফাতিহা পরে ফু দেওয়া যায় প্রত্যেকটা আয়াত পড়বে একটু ফু দিল দিতে পারে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল রোগীর কাছে বলতেন লা বা আসা তহর ইনশা আল্লাহ ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে কোনো সমস্যার কোনো কারণ নাই অশফে আনতা শাফি লা শেফা ইল্লা শেফা ও শেফা ইল্লা ইবাদের শকমা হাদিসে আছে যে এটা দোয়া পড়তে পারে রোগী তার কাছে গিয়ে অশফে হ্যাঁ আল্লাহ শেফা করে দেন আনতা সাহাবি আপনি হলেন রোগ মুক্তিকারী লা শেফা ইল্লা শেফা আপনি সারা এই রোগ মুক্তি করে আর কেউ নেই অতএব এই জন্য দোয়া করবে সবচেয়ে বড় কথা হলো বাচ্চা নয় দোয়া করবে তবে নির্দিষ্ট এরকম নয় যে এই দোয়াই করতে হবে আপনি বিশেষ করে যে মুহূর্তগুলো দোয়া কবুলের সময় হয় সেই সময়গুলো বেছে নিয়ে বিশেষ করে ওই মুহূর্তে বাচ্চার জন্য দোয়া করেন বা বিভিন্ন বিপদ আপদ মুসিবির থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আশা করি আল্লাহ রোগমুক্ত করবেন তারপরে আপনি যে কোনো নামাজ পড়ে দোয়া করেন কোরআন পড়ে দোয়া করেন কোনো অসুবিধা নেই সমস্যা নেই একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোন টেনেছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ महिला मानस 
समस्या नापक ये नापक अवस्था बसिक्षण लिंगार करा विलम्ब करा उचित नये कारण नापक जेखने नापक ही थे से रम्बत फेस्ट आसे नापक किस कूकुर थे छवि थे इत्यादि थकले नापक कत हादी आज एक कथा द्वित कथा हलो मृत्यु जेको समय आसते परे ये जथासम्भव जत द्रुत सम्भव पवित्रता अवलम्बन कर तब जी को कारण विलम्ब है अन्न को संसार को क्ज करते असुविधा है ना रान्ना बानना कर समस्या में तब विलम्ब करा को अवस्थाते उचित नई अनेक अनेक धन्यवाद आलहमदुल्ला सुप्रिय दर्शक अपनारा देखें हमारे विशेष सरसर आयोजन अपन के लिए जीवन जिज्ञासार समय एक बरती से जबार फिर आसो पर हमारे साथ ही थकूँ सारा देश विभिन्न जगह हमदर्द स्वास्थ्य सेवा और विक्रय केंद्र रही है सारा बांगलेश मानुषार्द हमदर्द सेवा हे मंदारगण तुम्हरा निजे परिवार लोक दे के जहां नाम आगुन थे बाचाओ अल कुरान सुरा अतरिम आयात छय मानवतार मुक्ति सनद महाग्रंथ अल कुरान द कोड अफ लाइफ आनी कि शुद्ध भाव कुरान तेलावत नहीं चिंतित आनी कि शुद्ध भाव कुरान शिखते चान शुद्ध भाव कुरान शिखते जानते दावा टीवी सरसि कुरान शिखार आयोजन कुरान छाय तले अपन सरसि अंश ग्रहण सन्दे सतटा थे रत आठटा पर्त आपनर उच्चारण शुने बुझे अपन शुद्ध उच्चारण तालीम देवें अभिज्ञकारी कुरान छाय तले सन्दे सतटा थे रत आठटा पर्त रसुल्लाम तुम्हारे मध्य तार उत्तम लोक जरा सत्चरित्रे अधिकारी सहीहुल बुखारी सही मुस्लिम बरतर पर अपन सबा के आबो सदर आमंत्रण जाना सुप्रिय दर्शक जीवन जिज्ञासा अनुष्ठान सरसर सम्प्रचारित होना जेको प्रश्न जानार डायल करते शून्य दुई नय तीन पाँच नय चार आठ शून्य ए नम्बरे अपन प्रश्न उत्तर देवर माजे उपस्थित होशिष्ट इसलमी चिंतिद डर रफिकुर रहमान अल मदानी मोहतरम आपनर का एबारे जो विषय जानते चाची हमारे बन बर्तमान हाल समय एक फैशन कथा रसुल सल्लाम जेखने नारी टाकनुर नीचे कपड़ पड़ारे टाकनुर ऊपरे ता एने पैंट पढ़ें पायजामा पढ़ें तो इटा कोतो तो को गुना होते हैं, पाशा पाशी पुरुष टा उल्टा करते हैं। जी, एक हेतु क्या होता है? दो इटे ही गुना। प्रथम वालो महिला रा गिरर नी ऊपरे पर इटा तार्जन हिजा पड़ता। अच्छा। इटे जो पौर पुरुष सामने खोले इटा ना जाए सब हराम होगे। हराम होगे। उन्हें पौर दर खिलाफ करते हैं। पौर दर खिलाफ करते महिला के बोल पायर गिरार नीचे और बस लम्बा रखते जाते ऊपर उठते समय जान ये खुले ना जाए यह जो मऊजा पड़ा था तो माफ होते क्योंकि जो मऊजा पड़ल ना ये खोला तेल अन्न सामने तरह हिजाब खुले गलो पर्दा अच्छा अच्छा और ऐले आल्ला रसुल्ला आनंद कर गिरार नीचे कपड़ पड़े सही हादिस बखारे मुस्लिम हादिस आखने आल्ला रसुल निषेध कर लानत कर 
যে গিরার নিচে কাপড় পরে সে সেই জায়গাটা ধরে জাহান্নামে নিয়ে জাহান্নামে যাবে জি ওহতরাম পরের প্রশ্নে যাচ্ছি সেই পরের প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে কোন কাপড় যদি অপবিত্র হয় পবিত্র করার জন্য ন্যূনতম তিনবার ধুতে হবে তো এখনই তিনবার ধোয়ার সিস্টেমটাকে এখানে কয়েকটা ব্যাপার আছে একটা হলো যে সব কাপড়ই কি তিনবার ধুতে হবে নাকি শুধু অপবিত্র কাপড়টাকেই তিনি তিনবার ধৌত করবেন প্রথম হইল এবং সিস্টেমটা কি হবে সেখানে অপবিত্র যদি হয় না পাক হইলে তিনবার একবার ধুইবে চিপবে পানিটা ফেলে দেবে আবার ধুইবে আবার চিপে ফ্যানে ফেলে দেবে আবার ধুইবে এইভাবে তিনবার করবে আচ্ছা আর যদি অপবিত্র না এমনি ময়লা হয়েছে তাহলে তিনবার ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বাধ্যবাধকতা বাধ্যবাধকতা ধুইলে কোনো আপত্তি নাই কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমরা একটু ফন্টে নেছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু जी वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह मैं भी पूछ रहा था कि जो अमी और मेरे हस्बैंड फैमिली में मुझे दुजी नहीं असुस्थ मैं भी तीन दोषे पे असुस्थ तो ती तो असुस्थ हो गई अपने उन जाय को नहीं मारा जाबो तो अपन की अवस्था माने की की कोन जाय छि एक तो प्रश्न जी और एक तो प्रश्न जो है हमारे आगे हमारे हस्बैंड बीए कर छि लोग तो उनका छाती हो गई था और वो उनका वाइफ আগে ওই বলতেছে যে এখন সংসার করবে আর কি ওর সাথে জি এর কি যাই হবে না যাই হবে না সেটা তো বুঝতে পারতেছেন আচ্ছা আগের যে ওয়াইফ যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে সেই ওয়াইফের কি কোনো বিয়ে হয়েছিল না এখন উনি একা কি আছে না বিয়ে হয়নি জি ধন্যবাদ মহতারাম আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানার ছিল ওই ধৌত করার ব্যাপারটি সেটি হলো যে এই তিনবার যে ধৌত করবেন তিনি কি বালতিতে পানি আছে সেইখান থেকে একবারই তিনবার চুবিয়ে চুবিয়ে ধোত করবেন এমন নাকি সেখান থেকে আলাদা আলাদাভাবে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকবার আলাদাভাবে আলাদা নতুন পানি নিয়ে জি আমাদের বোন প্রশ্ন করলেন যে তার স্বামী যখন অসুস্থ হয়ে যান মনে হচ্ছে এই বুঝি গেল এই বুঝি চলে গেলেন তো তখন আসলে কি করণীয় আমরা অনেককে দেখি যে অনেক ধরনের অসুস্থতায় বা অনেক ভাই বোনেরা আছেন যে একেবারে হাল ছেড়ে দেন তো এই ক্ষেত্রে কি করণীয় সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ বা কাছে দোয়া করবে যেন আল্লাহ যদি যদি মৃত্যু রাখে তার যেন আল্লাহ ইমান সহকারে মৃত্যু নসিব করে যেন দোয়া করবে আচ্ছা আচ্ছা এবার যার মৃত্যু তো এটা হবেই টুডো টুমোর এটা হবে মৃত্যু এড়াইবার সুযোগ নেই এখন যাতে মৃত্যুটা সুন্দর হয় ভালো হয় ইমান সহকারে যেতে পারে সেই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে তৌফিক চাইবে দোয়া করবে আর মৃত্যু কথা বেশ স্মরণ করবে পরকালে কথা স্মরণ করবে আশা করি আল্লাহ পাক তাকে ইমান সহ যাওয়ার তৌফিক দিবে ইনশাআল্লাহ তালা আর আমাদের বোনের আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে তার স্বামীর আরেকটি সংসার ছিল এক সময় আগে বিয়ে হয়েছিল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এখন সেই স্ত্রী আবার আসতে চাচ্ছেন আসার কোনো পথ আছে কি না ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তো এটা শেষ হয়ে গেছে এখন যদি আনতে চায় তাহলে অন্যত্র এই মহিলার বিবাহ হতে হবে এবং সেই স্বামী যদি তাকে কখনো প্রণোদিত হয়ে স্বপ্নদে কখনো ছেড়ে দেয় কোনো শর্ত করা যাবে জি 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 কখনো যদি সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় কোনো কারণে আবার তখন তার ইদ্দোষ শেষ হবে তারপর যদি বিবাহ করতে চায় তখন বিবাহ করতে পারবে এর আগে বিবাহ করার সুযোগ নেই ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় আমরা তার ফোন কিনেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আমার তিনটা প্রশ্ন ছিল বলুন ভাই প্রশ্ন প্রথম তো প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ঘরে মানে নিজেদের কোনো ছবি টাঙিয়ে রাখতে পারবো কিনা ভালো আচ্ছা জি অনেক ধন্যবাদ আমরা জানবো ইনশাল্লাহ তারা মোস্তারাম আপনার কাছে এবার যে বিষয় জানতে চাচ্ছি যে আমাদের বোন যে প্রশ্নটি করলেন প্রথম প্রশ্ন যে বাসায় নিজেদের ছবি টাঙানো যাবে কি না অনেকেই শখ করে টাঙিয়ে রাখেন বিনা প্রয়োজনে ছবি টাঙানো জায়জ নেই রহমতে ফেরতে আসবে না আচ্ছা কেন টানা কোনো প্রয়োজনে ছাড়াই টানতে টানা আর ছবি টানানো উদ্দেশ্য টানানো কোনো শরীরতে বিধান নেই আর টানালে সেখানে রহমত ভেস্তে আসবে না হ্যাঁ আপনার প্রয়োজন হয়েছে তুলছেন আপনি দেখে দেন অ্যালবামে রাখেন আপনার প্রয়োজনে রাখবেন কিন্তু টানাবার জন্য কোনো অবস্থা যায় হবে না এটা আচ্ছা 
মহতারাম পরে যে প্রশ্নটি তিনি করেছেন যে বাড়ি অনেক দূরে সকালে যদি আরেকটা আছে যেমন সরকারিভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা যদি থাকে জি তাহলে সেই ক্ষেত্রে টানাইতে হবে না ওইটা তো উনি ক্লিয়ার করেছেন যে নিজেদের ছবি নিজেদের জি জি যে কথাটি বললেন যে বাড়ি অনেক দূরে তো দেখা যায় যে যখন তারা যান সকালে গেলে বিকেলে বা রাতে বাড়িতে ওঠেন এই ক্ষেত্রে ওজু করার তো ব্যবস্থা নেই এবং তা এমনের জন্য তো মাটিও আমরা নিয়ে যাই না সব সময় তো এই ক্ষেত্রে তা এমন করতে হলে কিভাবে করবেন আর সালাত আদা এটা কিভাবে করবেন একটু জানবো একজন দর্শক ফোনে আছেন আমরা তার ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি তারপর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পানি থাকবে না এত এত লম্বা পথ যাবে এটা একটা খুলনা পর্যন্ত যাবেন অথচ পানি নাই এটা না উনি তো গাড়িতে মোহতারাম পানি থাকলেও তো আর কি গাড়ির মধ্যে উজু করবেন কিভাবে গাড়ি গাড়ি থেকে যে কোনো যদি বাস হয় অথবা নিজে প্রাইভেট কার হয় কত গিয়ে সেখানে আমরা ধরে নিলাম এই সুযোগটা উনি পাচ্ছেন না আচ্ছা এই সুযোগ না থাকে যদি এমনই হয় তাহলে উনি একটা মাটি চাকার সাথে রাখবেন যেটা দিয়ে তাই মম করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা গাড়ির মধ্যে যে ধুলোবালি লেগে থাকে তাহলে ওটা দিয়ে সে করতে পারে নামাজ পড়বেন তাহলে প্রথমে ফরজ নামাজের সময় কেবলা ঠিক করে নিবেন আপনার ঠিক করে শুরু করবেন এরপর যদি গাড়ি এদিক ওদিক যায় চেষ্টা করবেন তিনি আবার ওদিকে ফেরার জন্য না পারলে যে অবস্থায় তিনি পড়বেন আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ মহতারাম আমাদের বোন আরেকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন সেটা হলো সেজদা সাহুর ব্যাপারে যে সাহু সেজদাটা আমরা কিভাবে দেব সাহু সেজদা তো একটা আছে আপনি শেষ রাখাতে সব শেষ করলেন সাহু দুরুদ ইত্যাদি দোয়া শেষ করে দুইটা সালাম দেবেন উঠে দুই দিকে সালাম ফেরিলে সাহু সেজদা হয়ে যাবে আরেকটা আছে আগে অর্থাৎ যেটা আমাদের দেশের সিস্টেম আছে যে আত্মাহেতু পড়ে একদিক সালাম পেরে সেজদা দেয় তারপরে উঠে এবার আত্মায়িত পুরা পরে সালাম দুই দিকে সালাম পেয়ে নামাজ শেষ করবে এটাও করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা দুইভাবেই করা যাবে দুইভাবে করা মহতারাম পরের যে প্রশ্নটি আমাদের একজন ভাই তিনি করেছিলেন যে যখন হাই উঠে তখন বাম হাতের তালু দিয়ে মুখটাকে চেপে ধরে লাহাউলাওয়ালা কুয়াচা ইল্লা বিল্লা বলা হয় এটা কোন সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিনা বাম হাত দেয়ার করণীয় বাম হাত দেয়ার কথা হাদিস আছে যে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ রাখো তবে লাহাওয়ালাজিম এটা পড়তে হবে হাদিসে এরকম আমি পাইনি আমি এই হাই তোলার সম্পর্কে হাদিস দেখেছি তবে এটা ফেকার কিতাবে লিখছে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোন কিনেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুখে করেছেন হারাম জি কিন্তু অনেক দোকানে আমরা দেখি ব্যবসার ভিতরে কাপড়ের দোকানে অশ্লীল মূর্তি ছবি ডিসপ্লে করছে এবং পাতলা কাপড় বিক্রি করছে যদি দোকানদারকে বলা হয় আপনার কাছে এবার জিজ্ঞাসা দিলোয়ার ভাই এই যে প্রশ্নটি করলেন যে খুব চমৎকার প্রশ্ন ছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেকে যেমন আমরা যদি কাপড়ের কথা ধরি পাতলা ফিনফিনে কাপড় বিক্রি করা হচ্ছে বা এমন সব ডল বা পুতুলগুলোকে সাজানো হচ্ছে বৃষ্টিকটুভাবে এবং অনেক সময় অশ্লীল পোশাকও বিক্রি করা হচ্ছে এটা হালাল হবে কিনা কারণ উনি বলেছেন যে এটা যখন বলা হয় 
ওনারা বলেন ভাই আমি তো ব্যবসা করছি ব্যবসা হালাল জি জি হালাল ব্যবসা হালাল বস্তু বিক্রি করতে হবে ব্যবসা বাণিজ্য মদ বেসম মদ তো মানে এটা একটা ব্যবসা বলে মদ বিক্রি করতে হবে তো ব্যবসা হালাল হবে তখনই যখন আমি হালাল ভাবে হালাল আমার বস্তুটা আমার হালাল হতে হবে জি 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 আমি হারাম বস্তু বিক্রি করতে বলি বলে আমার ব্যবসা হালাল তাই তো হইল না আমি মদ বিক্রি করতে এটা হালাল হবে নাকি জি মহতারাম আরেকটি কথা তিনি বলেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা জানি যে মায়ানমারে রোহিঙ্গা যারা মুসলিম তারা আজকে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার বাস্তুহারা হয়ে গেছেন ঘর বাড়ি হারা হয়ে গেছেন অনেককে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে এখনও সেই নির্যাতন চলছে তো এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য তো দোয়া করা ছাড়া আমরা এই মুহূর্তে আর কি করতে পারি আর কিছু করণীয় আছে কিনা পাশাপাশি আরেকটি জিজ্ঞাসা ছিল যে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য আমরা গায়ে বানা জানা যা পড়তে পারি কিনা প্রথম হলো তাদের জন্য তো দোয়া আমরা করবই সেকেন্ডলি হলো যদি সম্ভব হয় মুসলিম কমিউনিটি একত্র হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক ফোরাম আছে অনেক বিভিন্ন ফোরামে দেশে বিদেশে যে ফোরামগুলো আছে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা পত্র পত্রিকায় বিভিন্নভাবে মিডিয়াতে এগুলো ভালো করে যদি প্রচার করার সুযোগ থাকে এর বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য করবে যদি সুযোগ থাকে দেখি যে ভাতের হাড়ি বা ভালো মানুষের গায়ে লাথি লাগলে সালাম করে গ্রন্থনা গবেষণা ও উপস্থাপনায় আজকের আয়োজন বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও সৃষ্টি রহস্য বস্তু জগতের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহান স্রষ্টার অসংখ্য নিদর্শন তুলে ধরাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য তারা তাদের লালা দিয়ে এই পাতাগুলোকে ভিজিয়ে নেয় লালা দিয়ে এই সমস্ত পাতাগুলোকে ভিজিয়ে নেওয়ার পরে এক ধরনের মন্ড বা তরল খাবার তৈরি করে মহান আল্লাহ তালা তাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন এরই আলোকে তারা এই চাষাবাদের জন্ম দিয়েছে এই ফাঙ্গাসগুলো বেড়ে ওঠার পেছনে পিঁপড়াদের যত্ন আত্মি যেমন প্রয়োজন রয়েছে আর এই ফাঙ্গাসগুলো বংশ বিস্তার করার পেছনেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মানুষের চেয়েও অনেক আগে থেকে পিঁপড়ার টয়লেট ব্যবহার করে আসছে তারা যত্র তত্র মল ত্যাগ না করে বাসার একটি নির্দিষ্ট কোনায় এই যে মল ত্যাগের যে অভ্যাস তারা করেছে এই শিক্ষাটি তারা কোথা থেকে পেল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এবং গবেষণার আলোকে প্রাণী জগৎ জীবজগৎ ও বস্তু জগতের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মহান আল্লাহর নিদর্শন সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক প্রামাণ অনুষ্ঠান সাফায় তৌসিফের গ্রন্থনা গবেষণা ও উপস্থাপনায় বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও সৃষ্টি রহস্য দেখতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র আদ্দাওয়া ডট টিভির পর্দায় মন্দির মোকাবেলা কর যা উত্তম তা দ্বারা তারা যা বলে আমি আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আল কোরআন সুরা মুমিনুন আয়াত ছেচল্লিশ মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন দ্য কোড অফ লাইফ আপনি কি শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে চিন্তিত আপনি কি শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে চান শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতেও জানতে দাওয়ার টিভি সরাসরি কোরআন শিখার আয়োজন কোরআনের ছায়াতলে আপনাদের সরাসরি অংশগ্রহণে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আপনার উচ্চারণ শুনে বুঝে আপনাদের শুদ্ধ উচ্চারণের তালিম দেবেন অভিজ্ঞকারী কোরআনের ছায়াতলে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত হে লোকেরা তোমরা বেশি বেশি সালামের প্রচলন ঘটাও অভুক্তদের আহার করাও আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার করো এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ পড়ো তাহলে তোমরা শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে জামে আত্মীর মিজি সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় হামদারদের স্বাস্থ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার
বিরতির পর আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক জীবন জিজ্ঞাসা এই সরাসরি আয়োজনে আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট আলেম দিন মহতারাম ডক্টর রফিক ও রহমান আল মাদারি মহতারাম আপনার কাছে আমি যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম আমাদের ভাই দিলওয়ার হোসাইন তিনি প্রশ্নটি করেছিলেন যে মায়ানমারে যেই ভয়ঙ্কর হত্যাযোগ্য চলছে মুসলিমদের উপরে তো এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য আমরা দোয়া করা ছাড়া আর কি কি করতে পারি বা গায়বানা জানা যা আমরা পড়তে পারি কিনা যে দোয়া বলেছে এর আগেও বলেছিলাম যে জি আপনি এর আগেও খুব চমৎকারভাবে বলেছেন আন্তর্জাতিক ভাবে আরেকটা হলো যেটা আমরা কোনো তো নাজেলা যেটাকে বলা হয় কোনো তো উম্মার উপর যখন কোনো বিপদ আসে তখন এই কোনো তো নাজেলা পড়ার বিধান আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পড়েছেন যদি আমরা মসজিদে মসজিদে কোনো তো নাজেলা যেটাকে বলা হয় সেই কোনো তো নাজেলা বিপদ আপদের যেটা কোনো দোয়া এটা আমরা করতে পারি সিস্টেমটা একটু বলবেন মহতারাম যে কীভাবে এই কোনো তে নাজেলাটা পড়ে কোনো তো নাজেলা ফজরও পড়া যায় দ্বিতীয় রাখাতে রুকু থেকে উঠে এবার দোয়া করা রুকু থেকে মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করা আর মুসলমানের বিরুদ্ধে যারা যারা কাফের মুশ্রিক তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করা যেমন যারা বিশেষ করে যারা মুসলমানদের উপর এই ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করা যেমন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম নাম উল্লেখ করে এই কোনো তো নাজেলা দোয়া করেছেন তারপর লাইন হতে আল্লাহর গজব তাদের উপর পড়ুক এ ধরনের দোয়া আমরাও করতে পারি এই একটা সিস্টেম আমাদের আছে যদি আমরা ইচ্ছা করি ফজর নামাজে অথবা কখনো আল্লাহ রসুল মাগির নামাজও পড়েছেন সেটাও আমরা করতে পারি এটা কি জুমার সালাতে পড়া যায় জুমাতে পড়েছেন আল্লাহ রসুলের কোনো হাদিস দেখি না ফজরে পড়েছেন মাগরি মাগরি ফজরে টানা এক মাস পড়েছেন এমন একটি বর্ণনা হয়েছে আর चेस्ट कर মহতারাম আপনার কাছে এবার যে প্রশ্ন আমাদের একজন ভাই জিজ্ঞেস করেছেন যে আমাদের দেশের প্রচলিত একটা বিষয় আমরা দেখি সামাজিকভাবে যে কোনো কিছুর সাথে যদি পা লেগে যায় যেমন ভাতের হাতি হাড়িতে পা লেগে গেছে এটা ধরে একটা এমনভাবে চুমা খাওয়া আমরাকে সালাম বলি তারপরে কারো শরীরে পা লেগে গেছে তাকে স্পর্শ করে আমরা মুখে ইয়ে করে সালাম করি আসলে সালাম জিনিসটার সাথে যদি এটার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু এটাকে আমরা সালাম বলে অবহিত করি এটার কোনো বিধি বিধান কিছু নাই আর বিশেষ ডেক ডেক্সি তো এটা জড় পদার্থ পাওয়া লাগলে এত সমস্যার কোনো কারণ নেই আচ্ছা আর কোনো মহতারাম ব্যক্তি গায়ে যদি পা লাগে শরীর বলতে পারে বা মাফ করবেন বলতে পারে একটু বলতে পারে কিন্তু ওই ওই যে সালাম দিয়ে আবার এরকম করা ওটা কোনো বিধা শরীর তো নাই আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ এটার সাথে আমরা একটু দেখতে পাই যে এটা একটা বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে মিলে যায় যে কারণ জাতীয় সংস্কৃতিতে আছে হ্যাঁ মহতারাম পরের যে প্রশ্নটি আমরা শুনলাম আমাদের ভাই স্বপ্নের কথা বললেন সম্ভবত তার শ্বশুরের কথা তিনি বলেছেন বা বাবার কথা যে স্বপ্নে দেখেছেন কবরস্থান থেকে কেউ তাকে কলা নিয়ে এসছেন বা কলা নেওয়া দেওয়ার কথা বলেছেন কলা কি আনতে বলছেন নাকি হ্যাঁ এমনই একটা কিছু গিয়ে আনার জন্য স্বপ্ন দেখছেন জি 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 সঠিক হবে তা না অনেক সময় আমি আগেও বলেছি মানুষ যে চিন্তা ভাবনা করে দিনের বেলায় অথবা কিছু দৃশ্য দেখে এগুলো অনেক সময় রাত্রিবেলায় স্বপ্ন যোগে দেখে আবার কিছু ভালো স্বপ্ন আছে যেটা হাদিস আছে সৈব খারিতে আছে ফেরিস্তার ফেরিস্তার মাধ্যমে দেখেন ফেরিস্তা দেখেন তখন ভালো ইয়া আহমেদ আল্লাহর প্রশংসা করবে যে আল্লাহ একটা সুন্দর ভালো স্বপ্ন দেখাইছে আর যদি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে মনে করে যে এটা খারাপ তাহলে বাম দিক থুতু বলবে আল্লাহ আউজুবিকিনা সারের সার হাজির ওইয়া 
যে এই অকল্যাণ থেকে এবং স্বপ্নের অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাই এই বলে অন্য পাশ ফিরে যাবে তাইলে এই স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না ইনশাআল্লাহ আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ মহতারাম আসলে আমরা অনেক বিষয়ে না জানার ফলে কিন্তু অনেক ধরনের ভয় কাজ করে ভীতি কাজ করে এবং আরও একটা ব্যাপার আমি জানি যে স্বপ্ন দেখার পরে ভালো মন্দ যাই হোক এটা অন্য কাউকে না বলার ব্যাপারটা আছে কেউ বলেছেন যে যদি খারাপ স্বপ্ন তো বলবে না কারো কাছে আচ্ছা আচ্ছা আর ভালো স্বপ্ন দেখে ইলা হাবিবিন ও লেবিবিন আচ্ছা একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু আর যে বিজ্ঞ তার কাছে বলবে এই সম্পর্কে যিনি বিজ্ঞ যে এই সঙ্গে যে বিজ্ঞ অন্য কাছে বলবে না কারণ অন্য যদি এরকম সেটা ভালো স্বপ্ন দেখছে তার ঈর্ষা লাগতে পারে যে তোর সব বদ্ধ করতে হবে তোর যেন না হয় এরকম মনে মনে কামনা করতে পারে যেন তোর তোর ভালোটা না হয় এই জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ক্ষতি এই জন্য বলতে নাই আর যেটা ভয়ের কথা বলে আসলে এই স্বপ্ন দেখে কবরের কথা আসলে নিজে কবরে সইতে হবে এই চিন্তা করা উচিত যে এই চিন্তা করে আসলে ওই কবর আমল আমার তৈরি করা তৈরি করা হয়েছে কি না জি ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রশ্ন <laughs> কোন দোয়া বেশি শুনে আল্লাহ পাক সেখানে আছে জৌফুল আখির আর হইল দুবরা কুল্লু সলাতি মকতুবাতিন শেষ রাত্রির মদ শেষ রাত্রিতে শেষ রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ প্রথম আকাশে অবতরণ করেন বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন ওই ডাকে সাড়া দিয়ে সে দোয়া করা তারপর হইল প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে অর্থাৎ এখানে অনেকে বলছেন ফরজ নামাজের শেষ দিকে সালাম ফেরেবার পূর্বে অনেকে এটা বলেছেন সালাম ফেরেবার পূর্বে দোয়া করবে দোয়া কবুল বেশি হয় তারপরে আসে দোয়া কবুল হয় আপনি শেষ দেওয়া অবস্থায় হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ইন্ন আকরব মাইয়াকুন আবদুমি রব্বি ও সাহাজুদুন শেষ দেওয়া অবস্থায় বান্দা আল্লাহ সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে দেয় মুসলিম শরীফের হাদিস ফালিউকসির দোয়া অত বেশি বেশি দোয়া করবে অন্য বর্ণায় আসে মুসলিম শরীফেরই ফা কামিন আইনুস তেজা বলাকুম এবং ওই দোয়া কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত অতএব এই দোয়া এই সময়গুলো বেছে নিয়ে আপনি দোয়া করেন তারপর অন্য হাদিস আছে আর দোয়া বাইনাল আজান ওয়াল ইকামতলা ইউরদ আজান একামতের মধ্যে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না মানে দোয়া কবুল হবে আচ্ছা এই সমস্ত সময়গুলো বেছে নেন তারপর জুমার নামাজে জুমার দিবসে একটা বিশেষ মুহূর্ত আছে হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যা চাইবে তা পাইবে তবে সময়টা কোনটা এই নিয়ে মত বিরোধ করেছেন অনেকেই অনেকেই বলেছেন এটা হলো আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে এই সময় আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানলাম ব্যাপারগুলো একজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু আমার প্রশ্ন হচ্ছে হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ জি আমাদের ভাইয়ের কথা জি আমাদের ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন আপনারা করছেন এবং মহতারাম রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এমনকি আছে যে মাঝে মাঝে সুরা ফাতেহার সাথে অন্য সুরাও পড়তেন অন্য সুরা পড়তে কোন অসুবিধা আর বিশেষ করে সুন্নত নামাজ তো পড়বি কি ফরজে এমন কখনো হতো ফরজ নামাজে পড়ছেন এরকম হাদিসে পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না তো যদি কেউ পড়ে নিজে ইচ্ছা যখন নাকি একা নামাজ পড়তেছে হ্যাঁ হ্যাঁ পড়তে পারে বা ইমাম যদি ইমামতিও করে যেহেতু শেষটা যদি 
বলাই কিছু এতে কোনো আপত্তি নেই আচ্ছা নামাজ হবে কোনো সমস্যা একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোন টেনেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু এই ভাই কত দেন জি বলুন ভাইয়া হুজুর আমার একটি প্রশ্ন হলো জি আমাদের দেশে যেমন বলতো আগে ছবি উড়ান না যায় জি যেমন ফকরুল কথাই প্রেসিডেন্ট ফকরুদ্দিন মেরামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সরকারি হুজুর এবং সরকারি হুজুরা বৈশা সমাধান দিছিল যে না যায় আচ্ছা কিন্তু এখন এটা জায়েজ হইছে কিভাবে কোরআনের কোন আয়াত দিয়ে একটু বলবেন জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুব চমৎকার প্রশ্ন আপনি করেছেন তবে ফখরুদ্দিনের আমলে এমন কোনো ঘটনা ঘটছে কিনা আমাদের জানা নেই জি আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা মাসালাটির উত্তর জানার চেষ্টা করব প্রিয় ভাই একটু অপেক্ষা করতে হবে একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় হামদার্দের স্বাস্থ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার্দ নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে বসে ও সাহিত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে তারা বলে পরোয়ার দেগার এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি সকল পবিত্রতা তোমারই আমাদিককে তুমি দোজকের শাস্তি থেকে বাঁচাও সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো নব্বই একশো একানব্বই মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন দ্য কোড অফ লাইফ আপনি কি শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে চিন্তিত আপনি কি শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে চান শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতেও জানতে দাওয়া টিভি সরাসরি কোরআন শেখার আয়োজন কোরআনের ছায়াতলে আপনাদের সরাসরি অংশগ্রহণে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আপনার উচ্চারণ শুনে বুঝে আপনাদের শুদ্ধ উচ্চারণের তালিম দেবেন অভিজ্ঞকারী কোরআনের ছায়াতলে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা সন্তান সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়েও প্রিয় না হব সহিহুল বুখারি সহিহ মুসলিম বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক সরাসরি এই আয়োজন জীবন জিজ্ঞাসায় আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মহতারাম ডক্টর রফিকুর রহমান আল মাদানি মহতারাম একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন ছবি তোলা নিয়ে তিনি বলেছেন যে ফখরুদ্দিন সরকারের আমলে আলেমোলামারা সম্মিলিতভাবে একটা ফতোয়া দিয়েছিলেন ছবি তোলা হারাম যদিও আমাদের জানা নাই এমন কোনো ছবি আমরা পাইনি তো যাই হোক মূল বিষয়টা জানতে চাচ্ছি যে ছবি তোলা কোন ক্ষেত্রে জায়েজ এবং জায়েজ হলে এটা কীভাবে জায়েজ হলো সেটা তিনি জানতে চেয়েছিলেন জি ছবি তোলা প্রয়োজন তো ছবি তুলতে পারবে আর যে কোনো প্রয়োজন সরকারি প্রয়োজন পাসপোর্টের জন্য বিভিন্ন কারণে তুলতে পারবে আর আরেকটা হইল এই যে এখন যে মেশিনের মাধ্যমে যে ছবি তোলা হয় কারো কারো মতে এটা আসলে ওই প্রতিচ্ছবি যেমন আয়না কাছে গেলে যেমন একটা আমার ইয়েটা পড়ে একটা ছবি আসে এটা হলে মেশিনের মাধ্যমে ছবিটা ধরে রাখা হচ্ছে তো সেটাও অনেক কারো কারো মতে এটাতে কোনো অসুবিধা নেই তবে এটাও আবদুল্লা বিন বাদ রাহিমাল্লা এটাও অপ্রয়োজনীয় অপ বিনা প্রয়োজনে এটা কোনো নাজায়জ বলেছে এটা করা উচিত না কারণ এটার কারণে আস্তে আস্তে অন্যায়ের দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ছোট থেকে এখন বড় করবে বড় থেকে আস্তে আস্তে মূর্তির দিকে চলে যায় যেহেতু এটাকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় আস্তে আস্তে এই জন্য এই ধরনের ছবি তুলবেন আর দ্বিতীয়ত এখন যে বা ছবি তোলা হচ্ছে যে নেকের ছবি এই ছবি বলতে পারে দেখা যায় অনেক খারাপ ছবি চলে আসে এই জন্য এগুলো থেকে যতটুকু সম্ভব পরিহার করা উত্তম তবে প্রয়োজন হলে তোলবে যতটুকু প্রয়োজন তবে যেটা শালীনতা রক্ষা করে সব কিছু রক্ষা করে অতিরিক্ত যেন কখনোই না হয় জি জি অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ভাইকেও খুব সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য 
আর আরেকটা ব্যাপার হলো মোহতারাম আমরা দেখি যে ইসলামের একটা মৌলিক নীতিও সেটাই যে যতটুকুই জায়েজ করা হয় যতটুকু দরকার এর বাইরে যেন আমরা না যাই একজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় আমরা তার ফোনটি নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম धन्यवाद মহতারাম আপনি শুনেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা আমরা অনেককেই দেখি বা অনেক বাস্তবতার সম্মুখীন অনেকেই হন আমরা ধরে নিতে পারি যে এই উত্তরা থেকে যদি মতিঝিল কেউ আসা যাওয়া করেন বর্তমান সময়ে যে এই যানজট আপনি অনেক দূর থেকে আসেন তো যারা বিশেষ করে বাসে চলাফেরা করেন অনেক সময় বিশেষ করে মাগরিবের বক্তে ঝামেলাটা হয় এই ক্ষেত্রে তাদের কি করণীয় যে তারা কি বাসে মাগরিব পড়তে পারে জি যদি বাসে মাগরিব পড়ার সুযোগ থাকে আর পড়ার চেষ্টা করা উচিত সেখানে আপনি কেবলা যদি প্রথম ঠিক করে কেবলা ঠিক করেন তারপরে চেষ্টা করবেন কেবলা ঠিক রাখার জন্য আর যদি নাও পারেন তাহলে আপনি নামাজ পড়ে যাবেন রাস্তায় আর কি গাড়িতে পড়ে গাড়িতে পড়ে ফেলবেন আচ্ছা জি অনেক অনেক ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি নিব এ ব্যাপারে আমার একটু জানার আছে ইনশাআল্লাহ জানবো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যারা জামাতে নামাজ পড়ে তাদের কি করণীয় ঠিক আছে আমার এই বিষয়ে মানে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানবো ইনশাআল্লাহ মহতারাম যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো দেখা গেল যে কেউ মাগরিব দেখা গেল আজান হয়ে গেছে এবং তিনি আশঙ্কা করছেন যে আর সময় মতন আমি হয়তো পৌঁছতে পারব না উনি গাড়িতে পড়ে ফেললেন তো ইতিমধ্যে তিনি পৌঁছে গেলেন বা এলাকায় পৌঁছে গেলেন এবং অক্ত রয়ে গেল তো এই ক্ষেত্রে কি তাকে তাকে নামাজটা পুনরায় পড়তে হবে যদি কেবলা ঠিক করে ওইভাবে নামাজ পড়ে থাকে আর দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু নামাজ একবারই একবার যখন ফরজ পড়ে ফেলেছেন আদায় হয়ে গেছে আদায় হয়ে গেছে জি ধন্যবাদ পরের যে প্রশ্নটি আমরা পেলাম আমাদের ভাই বললেন যে একটু আগে আমরা জেনেছি আপনার কাছ থেকে যে শেষ দিয়ে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব তো যদি জামাতে আমরা সালাত আদায় করি সেই ক্ষেত্রে শেষ দাতে জামাতও যদি যখন নামাজ আদায় করবে যেহেতু ফরজ নামাজ ইমাম সাহেব যেহেতু তাসবিয়ে তিনবার বা পাঁচবার পরে উঠে যাবেন সেখানে সুযোগ না থাকলে আপনি পড়বেন না তাসবি পড়বেন কিন্তু বিশেষ করে আপনি সকল সুন্নত পড়েন নফল নামাজ পড়েন আপনার নিজস্ব নামাজে আপনি সেখানে আপনি সেদ্ধার অবস্থায় আপনি দোয়া করেন বেশ বেশ বেশি দোয়া করেন এবং সেখানে মস্তুন দোয়া আছে আল্লাহ রসুল কি কি দোয়া করেছে আর রসুল সাল ইসলাম যে দোয়াগুলি হলে জামে মানে অর্থাৎ অল্প কথায় অনেক বেশি অনেক কথা অনেক বেশি বোঝায় আমরা তো অনেক কথা বলবো কিন্তু বুঝাবে কম জি জি এই জন্য যদি সম্ভব হয় সেই দোয়াগুলো পড়বেন আর যদি না হয় তাহলে আপনি সুন্নত নফলে আপনি আপনার মাতৃভাষায় দোয়া করতে পারেন আচ্ছা ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আমরা ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠে ফজরটা পড়তে পারি না কিন্তু অনেক সময় হয় কি আমরা হয়তো আটটা বা নয়টা দিয়ে ঘুম থেকে উঠি সকাল সেই সময়ে নামাজটা কি আদায় করা যাবে কি না ফজরটা এ ব্যাপারে আমি জানতে চাই অনেক ধন্যবাদ আমরা জানবো ইনশাল্লাহ চালা মহতারা আপনি শুনেছেন ভাইয়ের কথা যে সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে যদি নামাজ পড়েন ফজর ফজর হিসাবে পড়া যাবে কি না প্রথম কথা হল নামাজ সময় মতো পড়ার চেষ্টা করবেন এবং তফিক চাইবেন আল্লাহ পাকের কাছে যাতে আপনি উঠতে পারেন হাদিসে আছে মানুষ যখন ঘুমাতে যায় ইয়াক দে শয়তান আলা কাফ ইয়া তেরাস আহদুম ইজা হুয়া নামা যখন ঘুমায় যায় শয়তান ঘাড়ের ভিতরে তিনটা গিরা দেয় আমাদের আটকাইলো তাকে আচ্ছা আচ্ছা তাকে আটকাই ওখানে মুসলিমের হাদিস এবার যখন সে ঘুম থেকে জায়গায় দোয়াটা পড়ে ফেলে একটা গিরা খুলে যায় যখন অজু করে আরেকটা গিরা খোলে নামাজ যখন পড়ে 
এনহাল্লাত রকাদ কুল্লু হ্যাঁ সমস্ত গিরাক হলে নাশিতম তৈবান নাফসে তখন তার পাতলটা হয় উত্তম হৃদয় নিয়ে এবং এনার্জি নিয়ে হয় আর যদি ঘুমাই থাকলো তাহলে ফাসবাহ কাসলেন খাবিস এন নাফস অলস হিসাবে এবং খাবিস তো আমরা যদিও আরবি সহ বাংলায় বুঝি যে অসৎ আত্মা মানে নিকৃষ্ট আত্মা হিসাবে তার সকাল হবে কাজেই আমি প্রথম বাইদেরকেও বলবো যে আপনারা এই নামাজ যাতে আটটা না বাজে বেলা ওঠার আগে সময় মতো নামাজ পড়েন তারপর হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কি এক লোক এসে বলেন অমুকে ঘুমাইতে ঘুমাতে বেলা উঠে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন বালা শায়তন ফি উজুনিহি অন্য বর্ণা ফি উজুনাইহি যে শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে তো কাজে এমন একটা কাজ শয়তান কানে প্রস্রাব করবে এই অভ্যাসটা যাতে আমাদের না হয় যে ঘুমায় থাকবো এটাকে অভ্যাস পরিহার করা উচিত আর নামাজ তো পাঁচ রক্ত ফরজ সাই রক্ত ফরজ না হ্যাঁ এখন কোনো দিন কোনো কারণে আপনার এটা হয়ে গেল যখনই আপনি জাগ্রত হবেন সাথে সাথে সুন্নত এবং ফরজ দুইটি আপনি আদায় করবেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক সময় হয়েছিল পরে সুন্নত এবং ফরজ দুইটি একসাথেই জামাদের সাথে আদায় করেছেন যেহেতু অনেক সবই মিলে কাজা হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা আমরা আসছি আমাদের কথায় একজন দর্শক আছেন আমরা তার ফোনটি নিয়ে তারপরে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু महतराम ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন যে সকাল আটটায় উঠা যে এইখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় কি না যে তিনি ফজরের ওয়াক্তে উঠার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করবেন এরপরে যদি অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনাটা ঘটে যায় তখন তিনি ওটা তখন তো ওটা করবেন আর যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে তিনি ফজরে আজান শুনেছেন কিন্তু অলসতার দরুন তিনি উঠলেন না আটটার দিকে উঠলেন তখন কি এই হুকুমটা তার উপর আসবে তখন যখনই উঠবে তখনই পড়বে আচ্ছা আচ্ছা যখনই হাজিস হাদিসে আসে যখন নামাজ থেকে ঘুমায় থাকে অথবা ভুলে গেল যখনই স্মরণ আসে অথবা যখনই জাগ্রত হয় তখনই নামাজটা সাথে সাথে পড়ে নিবে আচ্ছা আর আজকাল তো জাগ্রত হওয়া কঠিন কিছু না সেটাই বললাম প্রত্যেকের মোবাইলে অনেক ধরনের উপকরণ আছে উপকরণ আছে জায়গা সহজ আর যদি আল্লাহ পাকের কাছে তৌফিক চায় আল্লাহ আমাকে জাগায় দিয়ে আর ঘুমার সময় যে দোয়াগুলো ঠিকঠাক মতো পড়লে আশা করি জাগতে পারবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জি ভাই আপনি শুনেছেন আমরা আপনার জন্য দোয়া করি এবং সকলের জন্য আমরা দোয়া করি যে আমরা সবাই যেন এশারের জামাত এবং ফজরের সালাত আমরা জামাতের সাথে আদায় করতে পারি কারণ রসুল সাল্লাম এর ব্যাপারে অনেকগুলো কথা বলেছেন মহতারাম আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে ইমাম সাহেব বেদাতি তিনি বেদাত ত্যাগ করছেন না এই জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী কোনো মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন কিনা জি বেদায়তটা যদি শেরিকের পর্যায়ে হয় জি কিছু বেদায়ত আর শেরিকের পর্যায়ে চলে যায় শেরিকের পর্যায়ে হলে তো ইমাম পিসের নামাজ পড়াই যাবে না আর যদি যে বেদায়ত শেরিকের পর্যায়ে যায় না এমনি নর্মাল বেদায়ত সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি পারেন এই ইমামকে সংশোধন করার ব্যবস্থা করবেন কারণ আপনি সংশোধন করতে পারলে ইমাম সাহেবও ঠিক হয়ে গেলেন বাকি মুসলিমেরাও ঠিক মতো নামাজ পড়তে পারবে কারণ যদি আপনি এখন মসজিদ ত্যাগ করে আপনি গেলে আপনি বুঝেছেন এবার সবাই যদি মসজিদ ত্যাগ করে চলে যেতে মসজিদ বিরান হয়ে যাবে এই জন্য হয় ইমাম সাহেব পরিবর্তন করবেন যদি সম্ভব হয় নতুবা সংশোধন করা সম্ভব হয় আর যদি কোনোটাই সম্ভব না হয় তখন আপনি আপনার ইমান নিয়ে আপনি অন্য মসজিদ নামাজ পড়েন কোনো আপত্তি নেই তবে জমাত ভাঙার জন্য কোনো চেষ্টা দান না করা যায় এদিকে কষ্ট করা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম আমরা আজকে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনার মাধ্যমে জানলাম আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে তো ইনশাআল্লাহ তালা আমরা বিদায় নেব কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একজন দর্শক ফোনে নক করছেন আমি টের পাচ্ছি আমি একটু তার ফোনটি নিয়ে নিই ওই উত্তরটি জেনে ইনশাল্লাহ বিদায় নেব হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আরহামত হ্যাঁ বলুন যদি 
अवहित हलम तर कुरान और सुन्ना भित्तिक आमल करते दोआा कर अपन सबाई के आबारों धन्यवाद जानिए आजकल मतन विदा दीची आल्ला हाफिज वसलम आलिकुम वरहमतुल्ला वरकू